اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروس جاری ہیں لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی تھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو فتوحات کا بھی ہم ذکر کریں گے آنے والے کئی دروس میں تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تاکہ آپ کو یہ بات بھی سامنے سمجھ میں آ جائے کہ مسلمانوں نے ان جنگوں میں پہل نہیں کی بلکہ وہ معاملات چل رہے تھے پرانے جس کا رد عمل تھا یہ تو سب سے پہلے تو ہم فتوحات عراق دیکھتے ہیں فتوحات عراق دیکھیں گے پھر اس کو کور کریں گے پھر انشاءاللہ پھر پیچھے آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتوحات شام دیکھیں گے فتوحات مصر دیکھیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے آگے پیچھے ہم ان معاملات میں چلتے رہیں گے پھر جب یہ فتوحات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر باقی امور دیکھیں گے تو پہلے تو فتوحات عراق میں بھی پس منظر کو سمجھنے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ذرا بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے تو بات سمجھنے میں آسان ہو جائے گی اب ذرا اس کا جغرافیہ یا جغرافیکل جو ریجن ہے نا عراق کا تو اس کو جغرافیہ کے جو لوگ ہیں وہ دو حصوں میں عراق کو لیتے ہیں کہ ایک حصہ تو وہ کہتے ہیں کہ عرب سے لگا ہوا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ عجم سے لگا ہوا ہے تو وہ عراق عرب اور عراق عجم اس میں فرق کہتے ہیں کرتے ہیں تو عراق عرب کی جو حدود ہیں وہ چار ہیں شمال میں جزیرہ ہے جنوب میں بحر فارس ہے اور مشرق میں خوزستان ہے اور مغرب میں دیار بکر ہے اور یہ دیار بکر ہی ہے جس کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے جس کا نام موصل ہے دار السلطنت اس کا بغداد ہے اور جو بڑے بڑے شہر اس میں آباد ہیں وہ بسرا کوفا واسط وغیرہ ہیں تو یہ ذرا آپ کے سامنے ڈفرینشیٹ کر لیں کہ عراق عرب اور عراق عجب یہ جغرافیہ نویس جو ہے نا وہ ان میں ذرا اختلاف کرتے ہیں کہ فارس کی جو حکومت کا چوتھا دور تھا اس کو ساسانی دور کہتے ہیں نو شیروان عادل کی وجہ سے بہت نام ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی نو شیروان کا جو پوتا تھا نا پرویز جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ تخت نشین تھا اس مغرور بادشاہ کے زمانے تک سلطنت بہت زبردست تھی بہت زور آور تھی اور پھر اس بدبخت آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا تو اس کے بعد خود بھی مر گیا اور حکومت کا شیرازہ بکھر گیا اب حکومت کا شیرازہ کیسے بکھرا اب اس کو آپ دیکھیے یہاں پر کہ جب یہ مرا تو اس کے مرتے ہی اب تری پیدا ہو گئی اور ایوان حکومت جو ہے وہ متزلزل ہو گئے اس کا جو بیٹا تھا نا شیرویا جو جس نے اس کو مارا تھا تو اب کیا ہوا کہ اس کے بیٹے نے کل آٹھ مہینے کی حکومت کی اور اس آٹھ مہینے کی حکومت نے اس نے اپنے سارے پندرہ کے پندرہ بھائی قتل کروا دیے اس کے بعد یہ خود بھی آٹھ مہینے سے زیادہ زندہ تو نہ رہا تو اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا ارد شیر یہ صرف سات سال کا تھا سات سات کی عمر میں یہ تخت کے اوپر بیٹھا لیکن ڈیڑھ برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا یہ اگر آپ ہجری سال دیکھیں تو یہ ہجری کا بارہواں سال چل رہا تھا چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو بھی قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا وہ ایک برس کے بعد وہ بھی مر گیا اب چونکہ خاندان میں یزد گرد کے سوا کوئی اور تھا نہیں اور یز گرد تو بہت صغیر و سن چھوٹا سا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور لڑکا موجود بھی نہ تھا تو پوران دخت یہ عورت تھی اس شرط پر اس کو تخت کا اوپر بٹھایا گیا کہ یہ جب یزد گرد بڑا ہو جائے گا تو یہ خود ہی تخت چھوڑ دے گی اور اس کے حوالے کر دے گی اچھا پرویز کے بعد جو ہے جو انقلابات ہو جو حکومت میں پیدا ہوئے ہر جگہ بے امنی پھیل گئی اور جگہ جگہ جو ہے نا مختلف لوگوں نے جو ہے وہ حملے کرنے شروع کیے اچھا ان حملوں کو ذرا زور اس لیے بھی مل گیا کہ جب یہ بات پھیلی کہ اب تو کوئی بندہ رہا ہی نہیں فارس کی حکومت میں جو تخت کو سنبھال سکے اب ایک عورت ہے وہی ایوان شاہی پر بیٹھی ہے تو اس خبر سے کیا ہوا کہ عراق میں قبیلہ وائل کے سرداروں مسنا شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی تھوڑی سی جمعیت جو ہے نا وہ جمع کر کے عراق کی سرحد ہیرا وابلا کی طرف غارت گری شروع کر دی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے تو مسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی مسنا خود تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کا بھی قبیلہ عیسائی تھا یا بت پرست تھا 
حضرت ابو بکر کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو اسلام کی طرف ترغیب دی وہ مسلمان ہو گئے اچھا ان نو مسلموں کا ایک بہت بڑا گروہ لے کر یہ یہ عراق کی طرف نکلے ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو ان کی مدد کے لیے بھیجا حضرت خالد نے عراق کے تمام سرحدی مقامات فتح کر لیے اور ہیرا پر اپنا عالم جو ہے وہ نصب کر دیا یہ مقام جو ہے یہ کوفہ سے کوئی تین میل پر ہے اور چونکہ یہاں نعمان ابن منظر نے خورنق کا ایک مشہور محل بنایا تھا وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا عراق کی یہ فتوحات خالد کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ہیں لیکن ہم یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو خالد نے مہمات عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا لیکن چونکہ ادھر شام کی طرف جو ہے مہم شروع ہو گئی تو اس وقت عیسائیوں نے لڑنے کی تیاریاں شروع کر دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تیرہ ہجری میں ربی الثانی کی بات ہے کہ حضرت خالد کو حکم بھیجا کہ تم فوراً شام کو روانہ ہو اور مسنا کو اپنا جانشین مناؤ تو ادھر خالد روانہ ہو گئے اور عراق کے فتوحات جو ہے وہ دفعہ تن رک گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی بیت خلافت کے لیے لوگ ہر جگہ سے آتے تھے اور تین دن تک تانتا بندھا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں انہوں نے واس کیا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے اور عراق کی طرف حملہ کرنا چاہیے لیکن چونکہ وہ خالد موجود نہ تھے اس لیے لوگ خاموش رہے لوگ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ خالد ایک قوت ہے ایک طاقت ہے تو اس کے بعد حضرت عمر کئی دن تک ان پر واس کرتے لیکن اثر کچھ نہ ہوا تو چوتھے روز حضرت عمر نے اتنی جوش سے تقریر کی نا کہ حاضرین کے دل ہل گئے مسنا شیبانی نے اٹھ کر مسلمانوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے مجوسیوں کو آزمایا ہے اب ان میں کوئی مرد میدان نہیں رہا ہے اب تو وقت ہے کہ ان کو پر حملہ کرو اور گھس جاؤ تو انہیں حاضرین میں ایک آدمی تھا ابو عبید ثقفی یہ قبیلہ بنو ثقیف کا بہت بڑا سردار تھا وہ بھی جوش میں کھڑا ہوا کہنے لگا کہ انا لہذا اس کام کے لیے میں حاضر ہوں ابو عبید کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا تو حضرت عمر نے مدینہ منورہ اور مضافات سے ایک ہزار آدمیوں کا انتخاب کیا اور ابو عبید کو سپ سالار مقرر کیا اچھا ابو عبید جو ہے نا یہ صحابہ میں سے نہ تھے بلکہ تابعین میں سے تھے تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کی افسری پر کچھ خیال کا اظہار کیا کہ بھائی یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی کو جو ہے وہ سپ سالار بنایا ہے حالانکہ فوج میں کئی صحابہ موجود ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور ان کے اوپر اس بات کو باور کرایا کہ کس وجہ سے انہوں نے اس کو سرداری پہ رکھا ہے اور پھر اس کو بھی حکم دیا ابو عبید کو کہ دیکھو صحابہ کا ادب ملحوظ رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کرنا حضرت ابو بکر کے عہد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایرانیوں کو چونکا دیا تھا چنانچہ پران دخت نے رستم کو جو فرخ زاد گورنر خراسان کا بیٹا اور بہت ہی شجاع اور صاحب تدبیر آدمی تھا اسے دلوار میں بلایا اور اس کو جو ہے نا اپنے وزیر حرب یعنی اپنے جو آرمی تھا نا اس کا وزیر مقرر کیا اور کہا کہ بھائی اب تم ہر چیز کے مالک ہو اور یہ کہہ کر اس کے سر پر تاج رکھا اور درباریوں کو کہا کہ اب تم نے اس کی اسی طرح اطاعت کرنی ہے جس طرح تم عیان سلطنت کی اطاعت کرتے ہو اب سب دیکھ چکے تھے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں آپس کی خانہ جنگی میں کتنا کچھ کھویا ہے تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم رستم کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور ہم بالکل اس کے پیچھے چلیں گے تو اب جب تمام حکومت جو ہے وہ متفق ہو گئی تو ہر مس پرویز کے زمانے میں جو ان کو قوت و طاقت حاصل تھی ایک دفعہ پھر ایرانی جو ہے وہ ایک ہو گئے رستم نے پہلی تدبیر یہ کی کہ اضلاع عراق میں ہر طرف ہر کارے اور نقیب دوڑائے جہاں جا کر انہوں نے مذہبی حمایت کا جوش دلا کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت پھیلا دی چنانچہ ابو عبید کے پہنچنے سے پہلے پہلے فرات کے تمام اضلاع میں ہنگامہ برپا ہو گیا اور جو مقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے پران دخت نے رستم کی عانت کے لیے ایک فوج گراں تیار کی اور نرسی و جاپان کو سپ سلار مقرر کیا یہ دو آدمی تھے جاپان جو ہے نا وہ عراق کا ایک بہت بڑا مشہور رئیس آدمی تھا اور عرب سے اس کو خاص دشمنی تھی نرسی جو ہے وہ کسرا کا خالہ زاد بھائی تھا اور عراق میں اس کی بڑی جاگیریں تھیں تو یہ تو بڑا تڑپا ہوا تھا اس کی جب جاگیریں مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو یہ دونوں افسر مختلف راستوں سے عراق کی طرف بڑھے ادھر ابو عبید و مسنا اور مسنا جو ہے وہ ہیرا تک پہنچ چکے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر سامنے ہے تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم جو ہے یہاں سے ذرا ہٹ جائیں تو انہوں نے ذرا سا ہٹ کے خفان چلے گئے ادھر جاپان جو ہے وہ نمارق پہنچ کر خیم ازل ہو گیا اب وہ عبید نے اسی اسنا میں فوج کو سامان سے آراستہ کی اور پیش قدمی کر کے حملہ کر دیا اور نمارق پر دونوں فوجیں جو ہے سفارہ ہوئیں 
जापान के मेमना मैसरा पर जोशन शाह और मरदान शाह दो अफसर थे जो बड़ी साबित कदमी से लड़े लेकिन आखिर में शिकस्त खाई और ये गिरफ्तार हो गए मरदान शाह तो मारा गया लेकिन जापान ने बड़ा हीला बहाना किया क्योंकि उसको जानता तो कोई था नहीं तो उसने जिसने उसको पकड़ा ना उससे कहा कि भाई मैं एक बहुत बुरा आदमी हूँ मुझे पकड़ के तुम क्या करोगे मैं तुम्हें दो गुलाम देता हूँ मुझे छोड़ दो उसने छोड़ दिया बाद में लोगों को पता चला अरे वो तो जापान था फिर दौड़े अब जापान की तरफ मिलता तो बहरहाल ये यूँ निकल गए अच्छा अबू उबैद ने इस मोरिका के बाद किसकर का रुख किया जहाँ नरसी अपनी फ़ौज लेके खड़ा था सकातिया में दोनों फौजें सामने सामने हुई तो नरसी जो है ना उसके साथ बहुत बड़ा लश्कर था और ख़ुद किसरा के दो मामूजात भाई बंदुया और तेरुया ये मेमना और मैसरा राइट विंग और लेफ्ट विंग पर थे तो तमाम नरसी जो है ना वो इस लड़ाई में देर कर रहा था क्योंकि उसको पता चला था कि दारुल हुकूमत से अभी और फौज आने वाली है लेकिन अबू अबैद तक ये खबर पहुंच चुकी थी उन्होंने हमला कर दिया उन्होंने हमला किया और मार मार के ना नरसी को शिकस्त दी अबू अबैद ने खुद सकातिया में मुकाम किया और थोड़ी थोड़ी सी फौजें हर तरफ भेज दी कि ईरानियों ने जहाँ जहाँ पना ली भी उनको वहाँ से निकाल दें फरुख और फरावन जो बारसुमा और जवाबी के रईस थे वो मुसलमानों के मती हो गए चुनाचे इजहार खलूस के लिए एक दिन अबू अबैद को नहायत उमदा खाना पकवा कर भेजा अबू अबैद ने कहा कि ये सिर्फ मेरे लिए या मेरे सारी फौज के लिए उन्होंने कहा जल्दी में तो सिर्फ आपके लिए है तो उसने कहा नहीं हम ऐसी दावत कबूल नहीं कर सकते हमारे यहाँ अफसर और फौजी में फ़र्क नहीं है सबको एक सलूक किया जाता है इस शिकस्त की खबर सुनकर जो रस्तुम ने मरदान शाह को जो अरब से दिली अदावत रखता था जिसको नौ शेरवान ने तकदस के लिहाज से बहमन का खिताब दिया था उसको चार हज़ार फौज के साथ सामान देकर यहाँ रवाना किया दरफश काव्यानी जो कई हज़ार बरस से कयानी ख़ानदान की यादगार चला आता था और फतह व ज़फ़र का दीपाजा समझा जाता था इसके सर पर साया करता जाता था मशरक़ी फिरात के किनारे एक मुकाम पर जिसका नाम मरूहा था दोनों हरीफ सफारा हुए क्योंकि बीच में एक दरिया हायल था बहमन ने कहला भेजा कि या तुम इस पार आ जाओ या हम आए तो अबू अबैद के तमाम सरदारों ने कहा कि अबू अबैद चाहिए तो ये है कि इसको यहाँ बुला लें हम ना जाए वहाँ पर उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उन्हें यहाँ बुलाएं वो आगे बढ़ जाएं फिर आगे घुसते चले जाएं हम जाएंगे और हम लड़ेंगे और वो क्या ख्याल करते हैं कि अरबों में कोई मर्द मैदान नहीं है तो अब ये जोश में आ गया मुसना और सुलह और बड़े बड़े अफसरान जो है वो अबू अबैद को समझाते रहे लेकिन वो ना माना तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अफसर हो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे तो हमें पता है अब ये फौज ख़त्म हो जाएगी तुम्हारा ये जो फैसला ये अच्छा नहीं है उन्होंने कहा नहीं नहीं अबू अबैद ने कहा भाई हम तो जाएंगे तो गर्ज कश्तियों का पुल बांधा गया और तमाम फौज पार उतर कर गनीम से मोरक आ रहा हुई पार का मैदान तंग और ना हमवार था इसलिए मुसलमानों को मौका ना मिल सका कि फौज को तरतीब दे सके ईरानी फौज का नज़ारा जो है वो नहायत मुहिब था बहुत से हाथी थे जिन पर घंटे लटके हुए थे और अरबों ने कभी हाथियों से लड़ाई नहीं की थी उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि हाथियों से लड़ा कैसे जाता है बहरहाल अबू अबैद ने देखा कि हाथियों के सामने कुछ जोर नहीं चल रहा तो वो घोड़े से कूद पड़ा और अपने साथियों को ललकार कर कहा कि भाई देखो हाथियों से हम घोड़ों पे बैठ के तो नहीं लड़ सकते तो ऐसा करो ये जो होद होद में होदों में बैठे हैं ना ऊपर इनकी होदे नीचे से काट दो तो जब काटोगे तो ये होदों से ऊपर से नीचे गिर जाएंगे और फिर इनकी फौज को हम नीचे मारेंगे तो ये आवाज़ सुनकर सब घोड़ों से उतर आए और होदों को काट कर जो है ना उन्होंने फील नशीनों को खाक में में मिलाना शुरू किया यानी फील नशीन यानी जो फील अरबी में हाथी को कहते हैं तो हाथी पर जो बैठे थे वो नीचे गिरे थे उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया अच्छा अब क्या हुआ कि जब हाथी के ऊपर बैठे हुए लोग मरे तो अब हाथी तो कंट्रोल ना हुए बेकाबू होकर इधर उधर भागना शुरू हो गए तो उसके अंदर फिर कई लोग मारे गए तो अबू उबैद ने देखा कि एक सफ़ैद जो सबसे बड़ा हाथी था ना उसका जो सरदार जिस पे बैठ उस पे हमला आवर हुआ और सूंड पर उसके तलवार मार के ना उसकी सूंड को अलग कर दिया हाथी बेकाबू हो गया और उसने ऐसा इधर उधर भागना शुरू किया कि अबू अबैद ही को कुचल दिया अबू अबैद के मरने के बाद इनका जो भाई था ना हकम उसने अलम हाथ में उठा लिया और हाथी पर वह हमला आवर हुआ उसने अबू अबैद की तरह इनको भी पाँव में लपेट कर मसल दिया इस तरह सात आदमी जो अबू अबैद के हम नसब और ख़ानदान सकीफ़ में से थे एक एक करके झंडा उठाते और मारे जाते आखिर में मुसना ने आलम लिया और झंडा लेने के बाद उसने लड़ाई का देखा कि नक्शा बदल गया और फौज तो भाग रही है तो उसने क्या किया कि एक शख्स ने अच्छा उस उस वक्त क्या किया एक शख्स ने दुश्मन की फ़ौज की कि उसने पुल के जो तख्ते थे ना जिससे ये लोग आए थे इस तरफ वो तोड़ दिए ताकि ये भाग ना पाए तो अब इसने कहा कि लोग तो बदहवासी में भाग रहे हैं और कुछ तो नहर में दरिया में कूद पड़े तो मुसना ने दोबारा पुल बंधवाया और सवारों को एक दस्ता भेजा कि भागतों को इतमान से पार उतार दे 
خود بچی کچی فوج کے ساتھ دشمن کا آگاہ روک کر کھڑے ہو گیا اور اس ثابت قدمی سے لڑا کہ ایرانی جو مسلمانوں کو دباتے ہوئے آگے آ رہے تھے وہ رک گئے اور بڑھ نہ سکے لیکن نو ہزار کی فوج میں سے صرف تین ہزار بندہ رہ گیا چھ ہزار بندہ اڑ گیا اسلام کی تاریخ میں میدان جنگ سے فرار ہونا تو نہایت ہی شاز اور اور عجیب سی مطلب یہ کہ بڑی شرمناک بات تھی تو وہ لوگ جو واپس آئے وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور خواہ خانہ بدوش ہو گئے اور شرم سے اپنے گھروں سے نہ نکلتے تھے اور وہ لوگ جو مدینے کے رہنے والے تھے جب وہ مدینے میں آئے تو اپنا منہ چھپاتے پھرتے تھے اچھا مدینے میں جب یہ خبر پہنچی کہ اتنی بری شکست ہوئی ہے تو وہاں تو صفے ماتم بج گئی مسلمان تو اپنی بدقسمتی پر بہت افسوس کرنے لگے اور رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا باہر کیونکہ ایک عرصۂ دراز میں نا اتنی ایسی شکست تو ان کو دیکھی نہیں تھی نہ سنی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ جو آ گئے تھے حضرت عمر کو تو پتہ تھی ڈیٹیلز کے کن حالات میں یہ معاملات ہوئے ہیں تو آپ جا کر ان لوگوں کو تسلی دیتے لیکن وہ تسلی ان کے لیے کافی نہ ہوتی وہ چھپے رہے کہ ہم ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اور ہم تو میدان جنگ چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ اس اسی حال میں رہے اچھا یہ واقعہ جب ہوا تو ہفتے کا دن رمضان المبارک تیرہ ہجری کا وقت تھا اس لڑائی میں نامور صحابیوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے وہ سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو زید انصاری اقبا اور عبد اللہ یہ بیٹے تھے قبطی بن قیس کے اسی طرح یزید بن قیس الانصاری اور ابو امیہ الفرازی یہ لوگ جو ہے صحابہ کرام میں سے تھے مشہور لوگ نامور لوگ جو یہاں شہید ہوئے انشاءاللہ شاء تعالیٰ پھر اگلی دفعہ نا واقعہ بویب دیکھیں گے جو اگلے سال یہ تو تیرہ ہجری میں ہوا نا وہ چودہ ہجری کا واقعہ تھا وما علین اللہ البلاخ